Vamos para mais um vídeo aqui nessa tranqueirita de canal. Fala comigo, cara de bezerro desmamado. É o seguinte, no final do mês agora, dia 30, eu vou abrir as vagas para a nova turma do Profissão Youtuber, tá? Vou colocar um número aqui de WhatsApp, que é um número para você que está interessado já garantir sua vaga. Você manda mensagem lá, eu quero fazer o curso. Coloca assim que você já vai seguindo os passos lá, tá? Para na hora que sair você ser um dos primeiros ali, já ser informado e garantir sua vaga, porque você que acompanha o canal já sabe que eu abro e fecho muito rápido, não deixo isso aberto muito tempo. É o seguinte, para você não sair do vídeo agora e arrebentar o alcance do vídeo, tira um print da tela com o zap, tá? Continua vendo o vídeo normal, depois que acabar o vídeo, você vai lá e manda mensagem. Beleza? Continuando. O assunto hoje ele parece ser um assunto bobo, né? Mas não é. É um assunto interessante que só escancara o quanto não só a grande mídia, né? Mas esses sites de fofoca que influenciam muitas pessoas, sites e perfis de fofoca que influenciam milhões e milhões de pessoas são, são, são hipócritas. Né? Assim como uh, muitos canais da grande mídia, né? Sem generalizar. Eu vou falar sobre uma notícia agora, talvez você não saiba, e depois a gente vai aprofundando no negócio e você vai entender. O Danilo Gentili apresenta... Pô, dispensa apresentação, né? O Danilo Gentili, ele fez uma, uma postagem a respeito de uma notícia sobre a Luísa Sonza, uma notícia, uma notícia abafada, assim, que saiu em pouquíssimos sitezinhos, assim, e foi abafada. É, isso aconteceu em 2020, se não me engano, e agora o tema é, voltou. E ele mostrou uma hipocrisia a respeito do negócio que é extremamente importante da gente ver, tá? O que, que aconteceu? No ano de 2020, eu tô com o computador aqui do lado, quando eu for parar para ler aqui, eu vou colocar a imagem aí na tela, e algumas palavras eu não posso falar aqui, tá? Então eu vou... Eu vou dar um mutezinho, você tenta se ligar aí pra você saber sobre o que eu tô falando. Em 2020 aconteceu um, um lance aí entre a Luísa Sonza e uma, e uma advogada, é, foi em Fernando de Noronha. Eu vou ler rapidinho aqui só pra você saber o que é e depois a gente vai entrando no negócio. Em 2020, a advogada Isabel Macedo entrou com um processo contra a Luísa Sonza por injúria raci. Em uma entrevista para o site Notícia e tal, a advogada afirmou que juntou dinheiro por um ano para passar o aniversário em Fernando de Noronha e durante um festival gastronômico foi abordada pela cantora, a Luísa Sonza, que fazia um show e lhe pediu água em tom ríspido após lhe dar um tapa. Isabel narrou tudo o que aconteceu há dois anos. Ao voltar do banheiro, fiquei próxima do palco para ouvir a música. Era meu aniversário, eu tinha viajado sozinha e estava dançando, me divertindo e aproveitando a festa. Por um acaso, parei atrás da Luísa. No evento tinham vários famosos, mas nem sabia quem era ela. Nunca tinha ouvido falar. Foi então que ela virou, bateu no meu ombro e disse, pega um copo d'água pra mim? Eu respondi que não tinha entendido. Ela repetiu a frase e completou. Você não trabalha aqui? Revelou a advogada ao site. Na hora eu disse a ela que ela nunca sentiria o que eu estava sentindo pois ela nunca seria confundida com as pessoas que servem nas festas que ela frequenta. Luísa Sonza estaria aí no, no show Fernando de Noronha e tal, olhou para a mulher, que é advogada, que juntou dinheiro o ano inteiro para passar as férias em Fernando de Noronha, e bateu no ombro dela pedindo água, achando que ela trabalhava no local e tal, e a mulher alegou que ela fez isso por conta da, da cor e tudo mais. Né? É, e essa notícia morreu, ninguém levou isso para frente, os sites de fofoca não levaram isso para frente, os perfis com milhões e milhões e milhões de seguidores não levaram isso para frente, e o Danilo Gentili fez uma postagem a respeito disso, né? E olha o que, que aconteceu, olha que, que, que impressionante. Ele colocou aqui, uh, a Luísa Sonza está sendo processada por racismo. Eu apareci e disse, ninguém está noticiando isso, por quê? Algumas horas depois... A manchete da mídia é essa. Tirem as conclusões de vocês. Aí tá lá a notícia, depois que o Gentili questionou a respeito disso, as notícias. Piadas polêmicas, condenação e conflito com Luísa Sonza. Danilo Gentili coleciona polêmicas. Danilo Gentili coleciona grandes polêmicas em sua carreira e já foi muito criticado nas redes sociais. Relembre quais são elas. Aí vai colocando um monte de matéria para bater no Gentili, né? sendo que o assunto, na verdade, era Luísa Sonze, não o Gentili. Né? 
E aí ele segue no Twitter com as seguintes postagens, né? É, do porquê esse processo contra a Luísa Sonza é emblemático né? e merece matéria, né? Por que, que isso é importante, embora às vezes você olhando superficialmente ache que não? E ele escreveu o seguinte, vou colocar aí. A agência da Luísa é da Beautiful People do Leblon. Ou seja, Beautiful, Beautiful People, pessoalzinho de left. Eu não vou falar o nome em português para não... Enfim, você entendeu, né? Sabe esse pessoalzinho do bem, que é super tolerante e que por isso lincha todo mundo que é um milímetro fora da bacia, que andou um passinho errado, um passinho pro lado, um passinho contra aquilo que eles pregam, né? Pelo menos só na teoria, porque na prática é outra coisa. E eles já fazem ataques e cancelamentos e tal. A agência da Luísa Sonza também tem uma rede massiva de perfis falsos e de fofocas que já lincharam e impediram a cabeça de muita gente. Fizeram muita gente perder patrocínio. Eu e colegas de comédia somos, somos constantemente alvos deles quando fazemos piadas. Até o Conar foi colocado nisso. Aqui vai um fato curioso. A pedido da própria Luísa Sonza, eu fui o primeiro programa de TV a levá-la para lançar o seu trabalho. Sempre a tratamos com muito carinho e respeito. Até o dia em que eu rasguei uma censura do P... Aí tem outra letra lá, o T, tô falando aqui pra não cortar o alcance, tá? E que nada tinha a ver com a Luísa Sonza. Dali pra frente ela começou a me xingar nas rodinhas, chilicou quando os amigos me defenderam de, da prisão, enfim, entregou a minha cabeça de bandeja só pra ganhar biscoito na rodinha do bem. Ali eu já entendi. Gente sem gratidão é complicada, faz qualquer coisa pra chegar onde quer. Essa agência dela... Hoje tá cheia de influenciador, lacrador e justiceiro social. E todos caladinhos a respeito do processo do raci da Luísa Sonza. Ela tá, tratou uma ne desconhecida como funcionária. Nenhum desses implacáveis perfis de fofoca falaram sobre isso. Essa agência tem inclusive influenciador acusado de assé contra mulheres. Mas como todos esses fazem o L... Né? o L lá do, do Nove Dedos, e pagam os pedágios dos discursinhos, aí eles podem cometer atos raci ou machi, que beleza, seguem fazendo publicidade enquanto fazem os outros perderem patrocínios. Tem mais coisas aqui, mas vou colocar na sua tela só para você ter uma ideia uh, do que ele está falando. Tem uma agência que se chama uh, Mind Date, e cara, tem muitos artistas de peso nessa agência, né? É, muito conhecidos, Pô, tem Caio Castro, tem Cláudia Leite, muitos famosos e tal, né? Aí tem na, 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 na parte de artistas que cantam e tal, você vai descendo, aí você encontra é, influencers né, do Insta, contas muito grandes também com milhões, né? tem Deolane também com eles, tem uma galera aí, vai descendo, muita, muita, muita gente mesmo, e lá embaixo tem a banca digital, Aqui tem os perfis com milhões e milhões de seguidores, os mais conhecidos do, do, do Insta, tá? então, estão com eles. Né? Alfinetei, é, Babadeira, Babado, Central da Fama, Cutucadas, é, Diferentona, Fofoquei, Fuxiquei, Indelicada e mais um monte de perfis aí com muitos milhões de seguidores e acabam se influenciando muita gente. Tá? Então o que acontece? O que parece né, é que toda essa banca digital, toda essa mídia, uh, quando eles têm que cancelar alguém, todos são usados, né, seriam usados aí para fazerem essas notícias em massa para cancelar essas pessoas, né, já que todos trabalham no mesmo lugar. Então quando o Danilo fez lá a postagem, é ninguém vai falar a respeito da Luísa Sonza e a respeito do Raci, que é um negócio, é sério, isso é sério, tá? Isso é sério, sim. E ninguém vai falar, né? Esses perfis não vão falar sobre isso? Claro que não vão falar, porque pertence ao mesmo grupinho da... Entendeu? Do lado... Que não é o lado direito, o outro lado, tá? Do, do lado esquerdo. Então essa é a hipocrisia, né? Isso você não vê, isso a gente tá falando só de... de, de, de de famosos, de Insta, de, de perfis de fofoca enormes, tá? De, a gente não tá falando só disso, isso também vale para grande mídia. 
né, para muitos sites da grande mídia, até a grande mídia Globo e tudo mais, e na hora de fazer matérias a respeito de A ou B, eles são tendenciosos. Né, são tendenciosos, algumas coisas nem levam ao ar, nem falam sobre porque não convém, já que seria criticar o próprio lado. Lembra aquele caso do PC, lá, 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 Siqueira? Eu tenho que falar essas palavras no meio para o sistema de inteligência aqui não pegar. Né? Negócio extremamente sério, extremamente sério. Quanto tempo levou para a polícia chegar lá? Quanto tempo levou? Acho que levou quase um mês para a polícia ir fazer a apreensão na casa do cara, para ver o computador, para ver o conteúdo e tal. Já tinha dado muito tempo de se excluir tudo. Tinha áudios do cara, áudios com a voz do cara. Você tá entendendo? Aí passou, não deu em nada, não fizeram nada, não se sabe o que aconteceu. É, se você, eu não posso dar detalhes aqui, tá? Então tô passando bem por cima, se você já sabe o assunto, beleza. É, se não souber, você vai ter que pesquisar aí depois que eu não posso falar aqui. Uh, e não deu em nada, né? não teve matérias, não teve sites de fofoca, não teve grande mídia empurrando o negócio para frente para que a justiça fosse feita, não, morreu, não deu em nada e depois ele aparece na maior cara de pau nos vídeos gravando novamente como tipo assim, nossa, como me acusaram é, injustamente, é, não tinha nada daquilo, é... então não depende do que se fala. Depende de quem fala, tá? Pode ser a maior barbaridade que existe. Vai depender de quem tá falando essa barbaridade, tá? E não do que propriamente foi dito. Né? Até o, o, o Nove Dedos aí, diversos comentários, machi, diversos comentários homofó, que eu não posso falar, que tem na, na mídia e tal e não botam isso para frente, não colocam isso para frente, não dão ênfase ao negócio, porque pertence ao mesmo lado. Então é muito hipócrita, mas muito hipócrita mesmo, tá? E se tratando do Gentili, é pior ainda, porque não tem só um lado contra ele, né? Tem esse lado aí, do lado esquerdo, e tem um outro lado também, que eu não chamo de lado direito, tá? Eu chamo de bolso, que é outra coisa, enfim, isso não é assunto pra hoje, tá? Que pediu, né? Pediu pro, pro, pro filme dele sair do quadro lá da, da, da Netflix, né? Entre outros ataques que recebeu. Então ele tem os dois lados como inimigo, assim como eu tenho também, mas eu não tenho tamanho do Danilo Gentili, né? Então eu não sou incomodado como o Danilo Gentili é, já que... O alcance dele é muito, mas muito melhor. É, graças a Deus, cara, o Danilo Gentili ele tem um programa com, é, com audiência incrível, né? Mais de 10 anos de programa e eles estão sempre inovando e tal, uma audiência muito boa. O SBT precisa do Danilo Gentili, precisa. Tá? A programação é boa, dá audiência, atrai patrocinadores, dá dinheiro, então ele continua lá. Né? Graças a Deus ele dá resultado, graças a Deus e graças ao trabalho dele, o trabalho de toda a equipe, a galera que está junto ali dá resultado. Né? Porque se não desse o resultado satisfatório, pode ser sim que toda essa pressão externa aí já teria tirado o programa dele do ar, já teria um... Já teria um mandado o Danilo Gentili embora, né? essa pressão de um lado e a pressão do outro, né? é, que, que fizeram muitas vezes no governo atual, né? teriam derrubado ele, né? mas não só dá muitos resultados, né? mas pelo menos parece que é um cara que, que é um cara bom de lidar, né? então acaba fazendo amizades dentro da, impre, da, da, da empresa e tal, um cara humilde, enfim, que acaba se dando bem com o pessoal lá dentro, e com isso, não só dando resultados, mas com um bom relacionamento, acaba resguardando ali, cuidando do, do trabalho dele, né? Não só o trabalho dele, mas o trabalho de muitas pessoas que trabalham com ele também. E o negócio funciona desse jeito, cara. É muita hipocrisia, tá? Muita hipocrisia. Tem... Dependendo do seu posicionamento, tá? É... Você pode ser o melhor cantor do mundo, o melhor ator do mundo, o melhor... Uh, se, se, se for precisar dessa galera de mídia, de meio artístico e tudo mais, você não vai para frente porque vão te boicotar sempre que eles puderem. Uh, é, é muito, é muito complicado. Parabéns a quem é, montou, por exemplo, a, a Mind Date, que teve essa grande ideia, né? 
é, como empresários aí de juntar um monte de gente, um monte de artistas e tal, e tá pegando essa galera aí, é, mandaram bem pra caramba em relação a isso, né? A visão empresarial que eles tiveram, é, mas infelizmente é, a Luísa Sonza também pertence, tá? Aqui, ó, ela tá aqui, ó, nos artistas e tal, ela pertence a essa empresa, tá? Mas infelizmente isso é usado de forma hipócrita, né? E de forma injusta para derrubar muitas pessoas né, que não deveriam é, serem canceladas como são, por coisas bobas até, às vezes coisas mínimas. E quando acontece algo sério mesmo, quando, como o lance da Luísa Sonza, que pertence ao grupo deles, isso não é colocado para frente porque eles dominam é, as redes sociais. Então não vai ser colocado para frente. A grande mídia também não vai botar para frente, porque também é fechada na Globo, está sempre lá. Eles controlam a, a maior emissora do, 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 do... Quando eu falo eles controlam, eu estou falando da esquerda, tá? A maior emissora do, do país, né? a Globo, o meio que se vive, as pessoas dentro e tal. Então você não vai ver esse tipo de, de notícia sendo propagada na Globo, né? Muito difícil. E se tratando no meio de fofocas, eles controlam também no Insta e tudo mais uh, os grandes perfis de fofoca e você também não vai ouvir falar sobre quando se trata de alguém do meio deles, né, porque o, a, a mídia digital pertence praticamente a, a, a eles. Né? Então esse é o, é o vídeo de hoje, provavelmente eu devo ter esquecido de falar alguma coisa, que você vai falando uma coisa atrás da outra e vai indo e tal. Mas se esse comentário... Se essa atitude da Luísa Sonza aí, tá, fosse feita por uma outra pessoa que não pertence ao grupinho deles, que não pensa como eles pensam, que não defende o que eles defendem, já era, iam bater nisso o tempo inteiro até o Ministério Público entrar no negócio e mais um, o fim você já sabe como que ia ser, né, ia dar cadeia isso, ia dar cadeia ou sei lá o que que ia dar. Escreve nos comentários o que você acha sobre isso, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Uma ótima semana para você, até a próxima, aquele abraço, valeu!